Vas megyébe születtem egy kis faluba, és a gyerekkorom egy részét ott töltöttem, és nekem ugyanannyira rokon ez a Pannon táj, mint az a Vas megyei táj volt, hogy nagyon-nagyon jó érezem itt magam. És aztán, hogy, hogy kezdtem öregedni, akkor úgy rájöttem arra, hogy, hogy azért az a öregkoromat jól lenne itt tölteni, és úgy irányítottam, én mint építész valójában műemlékes építész voltam, földolgoztam a várba, és kezdtem úgy rafinátkodni, hogy egyre több munkát csináltam, szereztem magamnak a Balaton felvidéken, és az egyik kuncsaft adott a másiknak, és most ebbe a percbe úgy néz ki, hogy nem számoltam még pontosan össze, de olyan a száz, száz körüli a lakóház, présház, amihez valamiféle közön van. És én valóban ezzel, ezzel kezdtem. És hát nyáron, ha tudok, akkor, akkor itt, itt élek és itt, itt dolgozom. 1968-ban végeztem, akkor azért elég cudar világ volt, mert ugye győzedelmes, dicsőséges csapataink akkor vonultak be a Szlovákiába, és borzasztó rossz hangulat volt az évfolyamhoz. Egy csomó, a rengeteg, mint az évfolyam 20%-a diszidált. Én, én mondjuk két percig gondolkoztam csak azon, hogy el kéne nem menni, de de szóval nekem ez nonsens, hogy én nem mennék, akkor nyilván elpusztulnék, szóval úgy döntöttem, hogy itt maradok, és hát hogyha építész leszek, olyan is volt, hogy nem leszek építész, de én nem nagyon szerettem azt az oktatást, ami akkor a Műszaki Egyetemén volt. Bauhaus tanultunk, ami, ami nekem túl ideg volt, túl hegyes volt, túl szóval semmi lélek nem volt benne, szóval én inkább a szecessziót szerettem, erdély kapcsolatai voltak a családnak, Kóskáról, Megyasszai, szóval nem, nagyon-nagyon idegen volt, és akkor elhatároztam, hogy műemlékes leszek, tehát mondjuk a régi korok bűvöletében azért el lehet felejteni azt, hogy, hogy amit tanultunk az egyetemen, az, az nekem nem tetszett, tehát mégis maradtam építész. Ilyen lelki világom vagy személyiségem, ez közelebb áll ez. Erdély, Balaton felvidék, Gimes, szóval így, így kerültem a Balaton felvidék, és akkor ezt, ezt tudatosan, folyamatosan csinálom, most már azt hiszem, hogy életem végéig. Balaton északi partja az, az nagyon, nagyon izgalmas, Kalibentence nélkül is, mondjuk a déli part az nagyon hamar kezdett polgárosodni, és ahogy megyünk, megyünk aztán nyugatra, ott, ott, ott azért egyre több a falvakban is, de főleg a szőlőhegyeken egyre több arhaikus szép régi ház maradt meg. És a medence, az meg a medence volt, amiatt egy, 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 egy kül, kül, külön világ, ugye északról a, a bakony előhegyei határolják, és délről pedig a, a Balatont kísérő úgynevezett tanúhegyek, ezek a vulkánikus hegyek. És mindig, mindig azt szoktam viccesen mondani azoknak, akik közel vannak a Balatonhoz, és alattuk van a Balaton fantasztikus látványa, hogy igen, ne, nekem nektek csak egy balatonotok van, nekem viszont van négy, mert itt a, ezek között, a tanúhegyek között szépen négy helyen lehet látni a Balaton. Sorba Ábrahám hegy, Badacsony, Gulács, Tóti hegy, akkor még, még a Csobáncot is hátul lehet látni, szóval szinte az összes Balaton felvidéki vulkánikus hegy látványába így gyönyörködhetünk. És valahogy ez a, ez a medence, konzervált rengeteg, rengeteg házat. Itt is nyilván a szegénység is oka lehet ennek, mert sok szegény jobbágyfalú volt, mint például Szentbékálla, Mincentkálla, Salföld például, aztán voltak kisneveseiek is, mint Köveskál, Kövágős, Monoszló. Azt tudni kell, hogy valamennyi itteni falu Árpádkori település, tehát a honfoglaló magyar jönyeknak volt ez szállás területe. A Kál az a, 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 a Kál, nem, Kál nemzetség, Szentbék Kállal, Mincent Kállal, Köves Kál, tehát minden másodikban, vagy a kő, mert a kő az ugye rengeteg van, vagy pedig a Kál, Kál bent van. Amikor ezt a pincét megvásároltuk, akkor én már javában műemlékes építész voltam, és úgy éreztem, hogy hát egyrészt kötelességem is műemléként kezelni, jó lehet, nem volt műemlék, műemlékként nyilvánítottam, és hát azzal a szigorral, végeztem a helyreállítást, és amit egyébként előír a műemlék felügyés, de nem írta volna elő, akkor is én magamtól ezt megcsináltam volna. Ez azon házaim közé tartozik, hogy szinte minden eredeti. Egyedül hátul van egy nagyon aranyos kis árnyékszék, Budi. A konyhára hátulra tettem egy ablakot, mert egyébként okosak voltak a bölcsek az őseink, hogy általában 
az arccal délre a Balaton felé néznek itt a házak, keleti tájulás meg a bejárat, és észak, mert ugye észak-nyugati az uralkodó szélirány Magyarországon, ott soha nem tettek ablakot. Csináltam egy kis fürdőszobát, ennyi a, a beavatkozás, sem többi, semmi más. És a házunk büszkesége, ez a mestergerend, ami, ami itt van, a gyönyörű szép felirata, először szolgált 76 évig, másodszor fölvétetett és faóval van írva, mert a őseink itt svábok voltak. 1848-nak a Szent György havába szintén fordítva németesen, és alul pedig látunk egy szép barokkos 1772 feliratot, és mindez pedig egy ilyen hát futókutyának is nevezzük ezt a motivumot, de a, már a honfoglaláskori dolgainkon is látja, ez egy abszolút ősi, ősi <coughs> bordőr. Talán az épület főhomlózatán lehet legjobban látni azt a két periódusát a háznak, amiről ez a mestergerend árulkodik. Az 1772-es a barok periódust őrzi a két, két ablak, de anélkül a keretelés nélkül, mert az egy későbbi mi dolog, valamint a oromzaton fönt az a kis szivalakú, diszecske meg a két, két kicsi ablak. És 1848, hát akkor a romantika korában vagyunk, akkor jön ez a a sarok armírozás, valamint ez a kváderezésnek hívjuk, amikor a vakolattal a, a kőlábazatot utánozzuk, valamint akkor keretkezhetett ez a köröcskékből kiadódó ilyen, ilyen neogót jellegű diszítés, valamint a csillagocskák és a, a féloszlopoknak a, a ilyen buza kalászt utánozó kis fejezete. A nyilázárok mind, mind barokkoriak, az, az egész biztos, a vasalatok is, az asztalos munkák is. Érdemes megnézni ezt a három viszonylag kisméretű ablakot, és milyen, milyen jó fény van itt. Ennek az a, az a titka, hogy a vastag falak adnak egy olyan lehetőséget, hogy ilyen lőrészszerű ablakokat képezzenek az ember, és megsokszorozza a fényt, úgy, mint egy reflektor vagy egy, egy zseblámpa. Én itt, itt tudok rajzolni, tehát nem kell villanygyújtani. Ez pedig a tüzelő berendezés. Hát ilyen itt soha nem volt, én azt szoktam szerényen mondani, hogy, hogy az életem főműve, de csak ugyan már volt itt mindenféle vaskály, ha meg hordozható ez, meg az, meg az. Azt mondtam, hogy egyszer, ha csinálok egyet, akkor azt, azt hogy nagyon kedvemre való kell majd, hogy legyen. Ez emlékeztet az én vasmegyei múltamra, és ez egy, ez egy sparhel, tehát tűzhely. Itt fűtünk, itt lehet főzni rajta, abban a rézedényben vizet melegítünk. Ez egy, egy két emeletes sütő, abban kacsát, libát, krumplit, akármit tud sütni az ember. A, a kandalónak látszó építmény alatt az egy üstház volt, nekem is az egyébként, mert abból a rámából én kiemelem a, a jelenleg ott levőt, és akkor csináltattam egy ilyet, ami van egy nagy kör, beleteszem az üstöt, az én gyerekkorom ebbe krumplit, korpát, meg mit tudom én, hullóalmát főztek a disznóknak, mi természetesen bográs gulyás, meg, meg más egyéb halászlét, meg ilyen finomságokat főzünk. A felső rész, az pedig erdélyi széke cserepesnek hívják ezt, hogy hasonlóképpen, mint itt, csempében van kirakva a felső sor. Ezek egyébként régi gyűjtött kalotaszegi csempék. Hát aztán így ebből ja, és akkor még ott van a vízmelegítő, ami, ami a Csepregi házunkban is volt. Egyébként tényleg, amikor elvesztjük a vizet, akkor tényleg lehet használni. Megmelegítés. Ez a nagy ám, ilyen, ilyen, ilyen hosszú, tehát ebben egy, egy komoly mennyiségű víz. Szóval egy ember meg tud, meg tud fürödni. A cserépkályha, a szemes kályha az, az itt szinte mindegyik házban ilyen kályha volt. Itt én már nem találtam, meg ezeket én gyűjtöttem, vagy tíz helyről jött össze. Ezek ilyen tányéros csempékből, valamint ilyen nagyon gazdag és változatos madárka diszítésekkel <coughs> gazdagították a képet, és sikerült találnom még egy koronás címeres csempét is azt a felső rész közepébe tettem. Ezt a házamat, mondom én, nagyon szeretem. Egyrészt azért, mert barátok lettünk az építetővel, és ez volt az a ház, ahol, ahol először kísérleteztem olyan nagyon komolyan, hogy, hogy a padlástér beépítés hogy lehet úgy megoldani, hogy hagyományőrző is legyen, és fény is jöjjön be a házba. Ugye a homlokzaton látható felső ablakról beszélnék egy kicsit, hogy hungarocellből vagy négyet ötöt kivágtam, rápróbáltam, 
építetőt kérdezni, na most egy ekkora így jó lesz, és úgy, úgy gondolom, hogy, hogy ez így, így jó sikerült. Ugyanis hát a padlásokon általában széna volt, dió volt, mandula volt, tehát lak, lakás soha nem volt, és vagy kicsi ablakok voltak, vagy pedig volt egy szoborfülke. A, és én most igyekszem, hogy, hogy inkább a szoborfülkék jussanak az ember eszébe, és a hátsó sikra szoktam tenni a felső ablakokat. Ez, egy, ez lenne az oldalistálós pince, itt szintén a tulajdonos messze lakott és lóval járt, és itt, itt aludt a lovacska. Mi ebből egy, egy, egy tüzelő berendezést tulajdonképpen kitettem a homlokzatra, és egy homlokzati motivumot tettem a tüzelőberendezésből, csináltam a tüzelőberendezésből, de ez nem csak dísz, hanem ez tényleg egy sparhelyet működik, születkor itt sütünk, tehát és akkor mögötte van egy, egy ilyen kiszolgáló helyiség, és azontána pedig van egy, van egy szauna, ami már nyilvánvalóan a 20. század, igen, tehát többé nem is táló ez nyilvánvaló. Salföld községben vagyunk, ez a Káli medence talán legszebben és leggazdagabban helyreállított faluja, nem véletlen lett a, a nem Nemzeti Park központja is. Itt, itt tulajdonképpen az első háztól az utolsóig, vagy megőriztük a régi házakat, vagy a régi pompájukba állítottak helyre, és megengedtük magunknak itt azt a luxus, hogy, hogy ahol már nagyon elrontottak a, egy házat, akkor átalakítottak úgy, hogy nem biztos, hogy ilyen volt, de ilyen is lehetett volna. Én szerintem ez nem nagy bűn, ezt sokan kritizálnak bennünket. Én mindig vigyázok arra, hogy, hogy arhaikusan tervezek, de azért ap, apró jelekkel én mindig, mindig jelzem, hogy gesztusokkal mindig jelzem, hogy, hogy ez ma épült valójában, nem a 19. század közepén, de azért ez csak finoman. Hogy ez a ház azért nagyon kedves nekem, egyrészt a építetőkkel nagyon jó barátság fűződött kettőn között, és Somogyi győzővel dolgozhattam együtt. Ő csinálta a vakolatdiszeket, és hát az egy öröm volt, és hát így, így mind, mind a négyen nagyon jó barátok vagyunk. Érdekessége talán a háznak az, egyik érdekessége, hogy a a padlás tér az gyakorlatilag egy könyvtárszoba. A tulajdonosok írók, költők, meg amellett még a tulajdonos történész is, és azt kérte, hogy ne hálószoba legyen, hanem egy könyvtárszoba. És ez nekem egy izgalmas feladat volt, mert ilyet még, még nem csináltam. A másik, amiért szeretem, hogy a két fiam, apor és kenész készítette a tüzelő berendezéseket, egyik a kerámiákat, a másik pedig a műlakatos munkákat. Amikor itt csopakon a Szent Donát pincénél, én ilyen idegen vezetés szoktam tartani a saját házamról, mindig azzal kezdem a történetet, hogy, hogy már a rómaiak is, hát ugye Magyarországon ezt majdnem mindenhol el lehet mondani, főleg itt Panóniában, hogy ha lemegyünk a pincébe, akkor, akkor ott ilyen római kori emlékek is vannak, akkor jött a középkor, a pince arról szól, látszó téglaborkolatos, dongaboltozatos pince, azt akkor jött a reneszánsz, a, a tortnácokat azt a az olaszoktól lestük el, akkor jött a, a barok, tovább, hogy ez, ez az épület gyakorlatilag minden stílus jegyet tartalmaz, de valójában hogy ez így keletkezett volna, ebből egy szó nem igaz, mert ez egy vadonatúj ház. Most én ezeket a dolgokat megpróbáltam jelentkeztetni a, a házon, és valójában ez egy, egy ami ennek, hát már láttunk, egy ilyen emeletes, kétszintes pésház, és egy e, Balaton felvidéki parasztháznak a egymás mellettisége, összevölelkezés az ember itt lírajon akar fogalmazni. Még egy dolog, én nagyon kellemes emlék nekem ez a ház, hogy én itt ismerkedtem meg Heiman Ferenccel, a csodálatos boltozat építővel, mert én, mint műemlékes építész, nagyon jól ismerem a, a történelmi boltozati rendszereket, le tudom őket rajzolni, viszont ő meg is tudja építeni. És ráadásul olyan boszorkányos ügyessége, hogy a, a régi mesterek technikájával időnként zsalózat nélkül tudja ezt csinálni, szóval fantasztikus, és körülbelül tíz házat csináltunk azóta együtt, és mind, mindegyik nagyon sikeres lett. Egy toldást kapott ez a ház. Na most ezt nem velem terveztette a tulajdonos, amire először egy kicsikét én meg voltam sértő, de most vagyok itt először, amióta ez megszületett. Én hogy is mondjam, én annyira szerettem ezt a, a házat, és ne, ne, hogy nagy képűségnek ne tűnjék, hogy nekem ez így, így volt egy komplet egész, vagy számomra tökéletesnek hit dolog. Tehát ha, ha engem kérnek meg, hogy én ezt toldjam, akkor 
most még egy tornát sor tegyek más évekkel, vagy ugyanilyen, a lakója lesz, mint egy vonat. Szóval biztos, hogy nagyon zavarba jöttem volna, de hogyha mégis én kapom, nyilván én is valami ilyesmit csináltam volna, hogy ezen maradjon így magába egy, egy tökéletes egész, és valami teljesen más. Még esetleg, ha ilyen üvegdobozszerűséget teszek hozzá, akkor lehet, hogy visszacsengettem volna egy-egy tornát szívvel, csak úgy jelzésként, hogy kettőnek legyen, de, de nincs, nincsen vele bajom, hogy megbékéltem. Szentbékál a falu végén vagyunk, a falu utolsó háza, a kőtenger felé vezető út, egy viszonylag forgalmas út. Ahogy lehet látni a régi foton, borzasztó rossz állapotban volt. Egy öreg asszony lakta sokáig, akkor 7 évig gazdátlan volt, szalmatetős ház volt, még az nagy, nagy ritkaság. De hát a szalma ugye be volt szakadva, és hát úgy állítottuk helyre, hogy biztos, hogy tornácos volt, de ezt már nem lehetett látni, mert befalaszták. Csak a tornácon belül ezek a heveli évek voltak, meg azok kirajzolták a tornácoknak a helyét, és én analógiák alapján terveztem ezt a tornácot. Hogyha megnézzük ezt az utcát, ezt az utolsó utcát, ott egy ilyen középkoriás a beépítés, hogy ilyen fűrész fogasan vannak egymás mellett a házak, aminek az volt a célja, hogy, hogy el lehetett bújni, kijönni, lőni egyet, nyillapuskával visszaugrani. Hát azért ilyen már elég kevés van az országban. És a családunk a Mille Centenáriumra úgy gondolta, hogy, hogy egy felajánlást tesz. Volt a házunk előtt egy ilyen kávária szoborcsoport, azt én már annak idején, mikor megvettük, olyan 20 éve körülbelül, akkor helyreállítottam, és az az elképzelésem, hogy, hogy az a kávária, amit a Mille Centenáriumra elkészítettünk, azt minden egyes stációt egy hasonló szellemiségű, de, de más-más művésszel fogom megfestetni vagy megszobrintani. Jelenleg három, három dombormű van benne, két Petrás Mári és egy Melokkó Miklósát remélem, hogy sikerül a többet is, meg, többit is megcsinálni. A legjobb barátom egy pszichológus az ő kollégája vásárolta meg ezt a házat, és ugye megnézzük a régi képet, hát úgy néznek ki, mint egy cigány tönyelmam, eszméletlen rossz állapotban, és ez is egyébként szalmatetős volt, nem láttetős, és nekem az volt a feladat, hogy megkérte, hogy a kollégájának majd jöjjek ide, szígyem a házat, hogy ilyen rossz, meg olyan rossz, nem ére semmit, filét se, forgalom van, nem tudom mi. És hogy jövünk be az udvaron, én megláttam a, azon a részen, ott az, az volt a lakó rész, a homlokzaton négy darab ilyen kosár éves repedés mutatkozott, amit az eladó se tudta, hogy ott valamikor tornánc volt, de én, mint műemlékes, azt rögtön láttam. És így elkezdett kalapálni a szívem, hogy hát ugye dicsi, szóval láttam én ebben, mint a kagylóba, hogy a, a lendő majd megtalál gyöngyszemet, hogy ez valami fantasztikusan szép ház. Ez igen ám, de nekem szidni kellett volna, repedéseket kerestem, és mindenfélét mondtam, falok nedvesek voltak, szóval szittam a házat, de már lelki szemeimben bontottam ki a, 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 a tornát szíveket. És aztán továbbiakban itt a hátsó részen már istáló volt, meg kocsiszín. Az még egy érdekessége volt, hogy, hogy a a, a konyha egyébként ez az egyik legszebb Balaton felvidéki megmaradt igazi pitvar, boltozatos, és egy ilyen boltozatos konyha, ami egy szabad kémény volt, valamikor egy lyuk volt a, a, a közepén, természetesen azt már befalaszták, és még egy csoda, hogy a konyhából megyünk le a pincébe, de az is valami egy ilyen tekervényes lépcső, kis boltozott lejáratta, át valami gyönyörűség az egész. És ami még nagyon izgalmas, három ilyen házam volt, hát vagy aminek csináltam a helyreállítását, hogy itt volt az istáló, és a hálószobából nyílt egy üvegezett ajtó az istálóba. Hogyha el lett a tehén, ugye ne az istálóba kell aludni, de az állatnak segíteni kell, és akkor onnan a hálószobából a gazda ki tudott menni, ilyen kis apró szépségei voltak a Ezt a részt le kellett mondani, és ezt a kis megnagyobbított kód is áll, és ezt meg már mi építettük hozzá. És itt sikerült a tulajdonosokat rábeszélni erre a vaspalettára. Itt egyébként a Balaton felvidéken a falvakba, főleg a egykor is vápfalvakba, de meg a szőlőhegyeken is, nem vaspaletták voltak, hanem vaspaletták. Tehát onnan lehet igazán datálni a házakat, ahol még az ember vaspalettát talál, az minimum 19. század közepe, vagy, vagy még korábbi. Végül is, ha, ha egyben nézzük a Balaton környéket, szóval itt, itt maradt meg a legtöbb szép ház a Káli medencében.
Szóval én még, én még időbe kerültem ide, hogy, hogy persze már a házak nyilván a két szemét kivették az ablaknak, és akkor ilyen ronda tüzépablakokat tettek helyére. Hát azokat persze nagy nehezen rábeszéltük a tulajdonosokat, hogy azt vegyék ki, és majd figyeljék meg, hogy itt egy kis falkutatást csinálunk, akkor két kis ablak előkerül. Volt olyan, hogy úgy került elő a kis ablak, hogy még az üveg is benne volt. Úgyhogy hogy tényleg én eldöntöttem, hogy ami, am, amit tudok, nekem kutya kötelességem ezt, ezt, ezt megmenteni, és valahogy a tanítványemet is arra nevelni, hogy, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy amit lehet, még mentsünk meg. Hajnali hóban cinkenyom, Hajnali hóban cinkenyom, Fölibe hajlok, olvasom, Fölibe hajlok, olvasom, Marad, ha létem, itt hagyom, Utána csöpnyi cinkenyom.